Eu vou separar para você três golpes que causam uma dor absurda no seu inimigo. Shalom caveiras, tudo bem? Wesley Jimenez e hoje para a nossa videoaula, o instrutor e faixa preta Otávio. Shalom. Para quem não sabe, eu sou da cidade de Presidente Prudente, sou perito forense, especialista em segurança e defesa pessoal. Hoje você vai aprender os três golpes mais doloridos para a defesa pessoal, para você aprender a se defender na rua. Cuidado, são golpes que realmente vai colocar o seu inimigo em desespero. É absurdo o que esses golpes podem causar. Então use com responsabilidade apenas em casos de legítima defesa, ok? Vamos lá. Eu vou separar para você três golpes que causam uma dor absurda no seu inimigo. Vou por escala de dor, do que dói muito até o que dói absurdamente. Então o último golpe será o dramático, aquele que eu gosto mais. O primeiro golpe que ele causa muita dor, e ele também causa, além de dor, Otávio, ele causa desespero, é o golpe na boca do estômago, lá no diafragma dele. É um golpe onde você pega em cheio. Eu vou te ensinar onde fica esse ponto e como atacar de forma eficiente. Esse estômago, você vai fazer o seguinte em casa aí. Sabe esse ossinho que você tem aqui entre o peito e o abdômen? Tem um ossinho aqui no meio, não tem? Você desce até a parte mole. Ó, chegou aqui na parte mole. Se você apertar ele, ó, ó, põe o seu dedão, faz assim, ó. Isso ali que é ruim, ó, ó. Então, como é que você consegue achar melhor? Pega uma pessoa, coloca o dedo lá no ossinho dele e faz isso, ó. Ruim, né? Mesmo contraído, ó, é ruim. Se você dobrar a mão assim, bater só esse osso nele, ó, é ruim. O que não pode é acertar a parede do músculo lateral. É, se você acertar o um músculo, ó, contrai. Ó, tô pegando mais músculo que de diafragma, ó. Agora, se eu entro mais fechadinho, os dois ossos, ou aqui, ou uma joelhada, entrar seco lá, ó. Você hum, já estou relando, ó. É horrível. E se o cara não estiver aqui, eu estou assim, robozão. Mas se no confronto, você chega lá e pau na boca do estômago dele, ou, que eu gosto muito, ele chegou perto, eu entro a ponta do cotovelo, projetando o quadril. Então, eu estou lá, eu jogo meu quadril à frente, ó. Bem! Não é a coxa. Se pegar a coxa, vai pegar a coxa no músculo. Dói, dói, mas não é extremamente dolorido, nem vai tirá-lo de combate. É a ponta que, do seu quadríceps, do seu joelho, pegando na boca, o dele lá, bem, arrebenta com ele, tá? Esse golpe, além de ser muito dolorido, é um golpe que deixa o cara em desespero, sabe por quê? Porque na hora que ele toma pancada, ele vai tentar puxar o ar, não vai não virar o ar, ele... Op! Ele não vai conseguir respirar e ele entra em desespero por falta de ar e acha que vai morrer. E aí dá tempo de você sair do lugar ou até finalizar o combate. O segundo golpe, esse, isso é feio até de ver, porque ele causa uma lesão permanente. Né? Você vai causar uma lesão que vai permanecer com o cara pro resto da vida dele. Que é isso aqui. Cara, para trás, não vem, ele vem em direção, pisei no joelho dele. Pisão no joelho é extremamente dolorido. Quem já rompeu um ligamento cruzado, já rompeu alguma coisa do joelho, sabe que droga que é. Então, imagina o joelho do cara fazendo isso, ó. Cleque para trás ou para dentro ou para o lado. Você arrebenta com ele. Vai ter que fazer cirurgia. Nunca mais vai ser o mesmo. E ele vai rolar de dor, porque é péssimo. Então, controlou na distância, eu levanto o joelho, piso com o pé de lado, com a sola, empurrando lá. Você vai imaginar que você vai empurrar na diagonal para baixo. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Para baixo, ó. Mira aí um a dois dedos acima do joelho. Não é lá em cima na coxa. Não é no meio da coxa. E não é no joelho. É um pouquinho acima do joelho. E eu empurro o quadril, ó. Pum, e volto. A minha cabeça para trás. Pum, e volto. Então o Otávio veio. Oh, como é que eu treino isso? Primeiro parado, fica paradinho. Já estou na distância e entro. Um, e volto. Um, e volto. Depois eu treino o time. Ele vem e eu pego de um meio. Para você trabalhar a distância. Porque quer ver machucar mesmo? Quando ele estiver vindo, você lançar o chute. Porque é o peso dele sendo jogado para a perna da frente. Faz pau, pau, pau. Tchau. Joelho. Ele vai entrar pau, no joelho. E agora, o golpe mais dolorido de todos. 
que também pode trazer consequências a longo prazo. Prazo imediato, médio e longo, você vai fazer o que nós chamamos de cravectomia. Vai acabar com, as, com os descendentes do seu inimigo. Chute no testículo. Wesley, é bom? Pô, quem é homem sabe. Só que tem, tem jeito certo de bater. As pessoas às vezes batem de frente assim. Ó. Isso não é bem bolinha de gude. Você vai acertar numa região que é dolorida muito, mas não é a pior. Pior são as bolinhas de gude, que pega de baixo para cima. Por isso que a pancada que realmente machuca, fica paradinha, tá, viu? Fica paradinha. É a, tô aqui no combate. É a palma da mão para cima aqui, ó. Pode, pode tirar a mão, tá? Pode tirar a mão, relaxa. Ele já levou várias, ele sabe como que é. É a palma da mão para cima, como se fosse um gancho. Mas vai de mão aberta mesmo para você ter essa movimentação, ó. Vou bater na coxa dele. Tá? Mais próximo, entrar ajoelhada para cima. Cara, fala a verdade. Que dificuldade você tem para dar uma ajoelhada? Olha só onde eu estou, nessa altura. Nenhuma. Você só precisa dar uma ajoelhada, saber dar ajoelhada. Ó. Na cara dele. Então, ao invés de focar na boca do estômago, muitas vezes, você pode entrar no, no testículo dele. Você pode entrar... Ô oh, cara, que pau, chute no testículo. Pode fazer uma combinação de ataque, pau, chute no testículo. Só rosto, pau, testículo. Tem mil e uma formas diferentes de você quebrar as bolinhas de gude dele. Tal, joga a bolinha, a bolinha, sabe, sabe aquela cena da bolinha de gude batendo, espatifando? Imagina que é o cara, as bolinhas dele, esse é o pau, espatifando. E aí, qual das três você achou mais dolorida na sua opinião? Já levou alguma delas? Eu quero saber aqui nos comentários. E se você quiser aprender tudo sobre defesa pessoal e Krav Maga, eu te convido a entrar na nossa comunidade com mais de 500 aulas e o link está na descrição do vídeo e vencer a ver a